بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور إن الله سنة عشر شهرا في كتاب الله وما خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك دين القيم فيهن أنفسكم وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وعلموا أن الله مع المتقين صدق الله الذين يقينا مهنو کا شمار اللہ کی کتاب کتاب اللہ یعنی احکام شریعہ میں اللہ کے نزدیک بارہ مہینے کچھ آج سے نہیں بلکہ جس روز سے اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین پیدا کی اس روز سے اور اس میں خاص چار مہینے حرمت والے ذو القیدہ ذو الحجہ محرم اور رجب یہی دین مستقیم ہے یعنی مہینوں کا بارہ ہونا اور چار کا حرمت والے ہونا پس تم ان مہنوں کے بارے میں دین کے خلاف کر کے جو موجود میں گناہ ہے اپنا نقصان مت کرو اور مشرقین سے جبکہ اپنی کفریات کو جن میں خاص عادت عادتیں بھی آگئی ہیں نہ چھوڑیں سب مل کر لڑو جیسا کہ تم سب سے مل کر لڑتے ہیں اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے محرم الحرام حرمت والا مہنہ ہے اور ہمارے جری سال کا پہلا مہنہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو ربی لول میں مدینہ پہنچے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں آپ خطوط لکھتے تھے تو اس پر تاریخی کے کچھ نہیں تھا اندھا تھا تو لوگ آکے پوچھے تھے کب کا خط ہے یا پہلا ہے یا بعد میں ہے کون سا پہلا ہے کون سا بعد کا حکم ہے تو ضرورت پڑی کہ کچھ تاریخ مقر کی جائے تاریخ مقرنے کی ضرورت ہوئی تو سوچے لے کس واقعے سے تاریخ مقر کی جائے کیا میراس مقر کی جائے یا کہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے کی جائے یا آپ کی وفات سے مقر کی جائے تو سب صحابہ کرام کا اتفاق ہوا کہ سب سے اہم جو مرحلہ آئے وہ ہجرت کا ہے ہجرت سے مقر کی جائے پھر یہ بات آگئی یہ کون سا مہنہ جو ہے پہلا مقر کیا جائے تو اللہ کے رسول حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے محرم کے مہنے میں اپنا ارادہ ظاہر فرما گو آپ پہنچے ربی لول کے اندر سفر کے آخری تاریخ میں آپ نے سفر کیا تھا اللہ کے رسول نے مکہ سے تو پھر جو ہے ربی لول میں پہنچے تھے تو محرم ہمارا پہلا مہنہ ہے ہجری سال کا اور یہ یہ جو ہے حرمت والا مہنہ ہے حرمت والے مہنہ ہے جس قابل احترام مہنہ ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کریں فلا تظلیمو فین انفسکم اس کے اندر اپنی جانبر مجھ سے ظلم کرو یعنی دین کے خلاف کام کر کے اپنا نقصان مت کرو جب تھانے نہیں لکھا ہے دن کے خلاف کام کرتے ہیں تو جو ہی محرم کا چاند نظر آتا ہے سارے کام شرط کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں دیکھنا تو خدا ڈالی جاتی ہے اللہ وے کے اندر کیا کہتے ہیں اللہ میں میں خدا لی اللہ کی جو رو ڈیس ڈیس کیا ساپ سا کہ کیا کہ آپ بسرہ پورا کرو اللہ وے میں روڈ پھر کیا آگیا آپ بسرہ پورا کرو کیا ہے اور تمام گناہ کبیرہ گناہ شرط اور بدعات خرافات سب دل کھول کر کی جاتے ہیں پر افسوس کے ساتھ سنا رہا ہوں تو یہ جو ہے محرم کا مینہ حرمت والا مینہ ہے تو کس طرح سے یہ تاریخ شروع ہی بتا دیا آپ کو پھر جو ہے یہ مہنے کی حرمت بھی آپ کے سامنے آگئی تو اس کے بارے میں اتنا ہی حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول جب مکہ سے آپ جو ہے حضرت کر کے مدینہ آگئے وہاں دیکھا کہ یہود روزہ رکھتے ہیں عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدیب المدینہ تھا فبجد اليہود سیاما یوم عاشورا وقال اللہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہذا اليوم اللہ زیتو سومنہو وقالو حاذا یوم نظیم انجا اللہ فی موسا وقومہو وغرق فرون وقومہو فسامو موسا شکرا فنہنو نسومو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنہنو احقو وعولا بی موسا منکم فسام رسول صلی اللہ علیہ وسلم وامر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو آشور ایک دن کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ تم روزہ رکھتے ہو اس دن تو یہودیوں نے کہا کہ یہ بڑا عظیم دن ہے اسی دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو نجات دی تھی اور فیرون کو اس کی قوم پڑھو دیا تھا چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر روزہ رکھا اس لئے ہم بھی روزہ رکھتے 
چنانچہ آپ نے یوم کا روزہ خود بھی رکھا اور پھر دوسروں کو روزے رکھنے کا حکومت فرمایا پھر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو یہ روزہ صرف نفل رہ گیا ان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا مرو بھی سیام یوم اشر و یہ سنا و یہ تہاد اند ولم فرید رمضان لم یا مرونا ولم یا نہانا نہ ولم یا تہادنا اند ہو مسلم مسلم کی روایت حضرت جابر بن سمرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہمیں یوم عاشق کا روزہ رکھنے کا حکم دیا کرتے تھے اس کی ترغیب دلایا کرتے تھے اور اس کی خبر گیری بھی کرتے تھے مگر جب رمضان کے روزے فروز ہو گئے تو آپ نے ہمیں اس روزے روزے رکھنے کا حکم اس روزے رکھنے کا حکم فرمایا نہ اس سے منع کیا اور نہ اس کے آنے کی ہماری خبرداری خبرداری کی سمجھا تو ابھی صرف نفل رہ گیا روزہ تو بس ایک کام یہ ہے کہ دسویں تاریخ کا روزہ ہے رکھنا ہے تو اور حدیث میں آتا ہے کہ اس دن جو اپنے گھر والوں پر رزق کی فراخی کرے گا تو سال بھر اس کی رزق میں فراخی رہے گی ابھی اللہ تعالیٰ کی یہ ہے جو ہے رحمت ہے کہ اس دن اگر روزہ رکھ کے کسی کو اپنے گھر کے اندر اپنے گھر والوں کو جو ہے رزق کی فراخی کرے گا رزق کی بات کرے گا تو سارا سال اس کے اندر گھر کی فراخی رہے گی بس یہ دو کام کرنے کے ہیں شرط کے مطابق ہیں اس کے سوا کوئی اور کام نہیں ہے اور جو بھی کام جو ہو رہے ہیں سب جو ہے شریعت کے خلاف ہو رہے ہیں کیا کیا کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ تازیے پنجے شد تابوت بٹھائے جا رہے ہیں میرے بھائی ذرا بازو ہمارے بازو اور قوم رہتی ہے غیر مسلم ہیں وہ لوگ گنیش کی مورتیاں بٹاتے ہیں کیا فرق ہے انہوں نے بتائی مجھے آپ کوئی فرق ہے وہ لوگ گنیش کی مورتیاں وہ کام کرتے ہیں جو ہم یہ کر رہے ہیں بالکل اس کو وہ لا کے بٹھاتے ہیں اٹھاتے ہیں اس کی سواری نکالتے ہیں بس وہی کام ہم لوگ کر رہے ہیں تازیوں پنجوں سے کیا کام ہو رہا ہے بتائیے آپ مجھے تو گنیش کی مورتیاں لوگ بٹھاتے ہیں تو ہم لوگ جو ہے تازی پنجے اس کو کیا بولتے ہیں لوگ پیرا پیرا بٹیں گے پیرا ہم بچپن ہمارا بچپن یہیں گزرا ہے ہم کہیں باہر سے فورن سے آ کے جو ہے یہ سب بیان نہیں کریں بلکہ اس میں ڈوب کر نکلے ہم لوگ پوری طرح ہم جو ہے انوال ہو گئے تھے اس کے اندر انوال رہتے تھے تو جو پنجے پر اس کو پیرا گئے تھے پیرا میں نے کیا دیورو کرنا نہیں دیورو دیورو کڑس جاری کرتے گاڈ اس کو خدا سمجھیے اس کے آگے جھکا جاتا ہے اس سے منتیں مانگی جاتی ہیں مرادیں مانگی کیا ہے سب ہے اس کے ذریعے سجدی کیے جاتے ہیں ہاں یہ سب پورے شرک کے کام ہے جو کچھ کر رہے ہیں مسلمان کھلا ہوا شرک ہے یہ چھپا ہوا شرک نہیں ہے یہ جو شرک ہے کھلا ہوا ہے شرک چھپا ہوا شرک نہیں ہے تو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ساری شرک کو مٹانے کے لیے آئے تھے بت پرستی کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے میرے بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بت پرستی کو دنیا سے مٹانے کے لیے آئے تھے خانہ کعبہ کے اندر تین سو ساٹھ بت تھے خانہ کعبہ کے اندر تین سو ساٹھ بت تھے تو اللہ کے رسول جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے ایک ایک بت کو جو ہے وہاں سے نکال پھینک دیا انب الحیاج الاسدی قال قال علی علی اب اسک علام عباس نے علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لا تد تمثالا الا تمسته ولا قبرا مشرفا الا سبته ابو الحیاج الاسدی کہتے ہیں مجھ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں تجھے اس کام کے لیے نہ بھیجوں جس کام کے لگنے بھیجا تھا تو حضرت علی کو الگ کام کے بھیجا تھا کہ لا تد جو تصویر تم دیکھو اس کو مٹا دو جس قبر کو بلند دیکھو اس کو برابر کر دو تمثال بت اور تصویر کو کہتے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ کیا بٹھائیں سب تمثال یہاں سے وہاں تک تمثالیں بٹھائیں جو ہے مختلف جو ہے جو شہیدان کربلا کے نام لے کے جو بٹھائے گئے ہیں سب تمثال ہیں اور اس کے بعد قبریں ہیں تو کہا کہ قبروں کو جو ہے بالکل زمین کے جو ہے ایک بالی سے زیادہ نہیں بڑھنا چاہیے قبرن مشرفن قبر جو بلند دیکھو اس کو زمین کے برابر کر دو ایک بالی سے بڑھ کر نہیں ہونا چاہیے تو یہ جو ہے خبر کو ایک بالی سے ادار زمین کے رکھنا مستحب ہے اس سے زیادہ مکرو ہے اللہ کے وسلم کا جو ہے اس کے بعد پھر جو ہے یہ لوگوں نے جو ہے مختلف قسم کی مثال بنا کے جو ہے 
ہر ہر شہر کا الگ طریقے سے محرم ہوتا ہے ہر شہر کا کلیج بندہ سے محرم ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ شریعت کے خلاف یہ سب کام ہو رہا ہے کہ نظر غور سے دیکھیں پھر ان کو اٹھانا اٹھایا جاتا ہے ان کو سنوارا جاتا ہے پھر جو ہے ان کا ایک اٹھانے والا ہوتا ہے اس کو گھوڑا کہتے ہیں گھوڑا پیرا گھوڑا کہتے ہیں اس کو حال آتی ہے یہ حال کیا ہے شیطان آتا ہے شیطان ہم بولتے تھے لوگ بولتے تھے ارے پیرا کو نہ کو بولو پیرا کو نہ کو پیرا گھوڑا ہے نہیں پیرا گھوڑے میں حال آتی ہے اس کی کیسی عجیب حرکت کرتا ہے کیا کیسے کرتا ہے کیا آوازیں کرتا ہے جو لوگ قریب سے دیکھیں دیکھیں وغیرہ پھر کس طریقے سے وہ جو ہے ہن ہناتا ہے ہن ہنا کے جو ہے وہ آواز نکالتا ہے پھر اس کے بعد ہم کو کہتے ہیں وہ آگ میں کتا ہے تم کو تو ارے آگ میں کتا کون ہے وہ شیطان کتا آگ میں شیطان آگ سے بنا ہوا ہے اس کو آگ میں شیطان آتا ہے اچھی طرح سمجھ لیجیے یہ جو پیرا کا گھوڑا کہلاتا ہے نا پیرا کے گھوڑے کے اندر جو چیز آتی ہے وہ شیطان ہے شیطان آ کے وہ سب حرکتیں کراتا ہے ہاں پھر کبھی کبھی غیب کی جو اس سے جو ہے غیب کی باتیں پوچھی جاتی ہیں اس کو اس سے منتیں مرادیں مانگی جاتی ہیں اس سے جا کے جو ہے غیب کا حل پوجا جاتا ہے کچھ تو الٹے سیدھی باتیں کرتا رہتا ہے یہ ہم نے بہت قریب سے دیکھا بہت قریب سے دیکھا جب حال آتی ہے تو عجیب عجیب حرکتیں کرتا ہے انسانی حرکتیں نہیں کرتا وہ شیطانی حرکتیں کرتا ہے وہ آدمی آگ میں گھتا ہے اب حال نہیں ہے اس کو آگ میں گھسا تو ہمارے نوجوان بچوں لے کے آگ میں گھسا دیا بومڑی بانا شروع کر دیا سوئے چبائے اس کو بومڑی بانا شروع کر دیا حال ہی نہیں ہے اس کو حال نہیں ہے تو کیا کرے گا وہ بومڑی بانا شروع کر دیا وہ تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ شریعت کے خلاف ہیں کچھ تازیوں کو جو ہے لکڑی پر بٹھایا جاتا ہے کچھ تازیوں کو جو ہے چوکی پر بٹھایا جاتا ہے کچھ تابوت کے اندر کے نکالا جاتا ہے تو ہر آٹھ دن سات تاریخ کو نکالا جا رہا ہے آٹھویں تاریخ کو ہے ایک نویں تاریخ کو ہے ایک دسویں تاریخ کو ہے پھر سب کے ٹھنڈا کیا جاتا ہوں گے دیکھو سب گرم تھے آخر میں ٹھنڈا کرنا یہ سب پورے غیر مسلموں کی چیزیں کسی قدر مختلف نہیں وہ لوگ بھی ایسا کرتے اپنے جیوتن سے ٹھیک کرتے ہیں اس کو ٹھنڈا کرنا تو یہ کھلی بت پرستی ہے کھلی بت پرستی یاد رکھو پھر اس کے بعد کچھ لوگ ماتم کرتے ہیں اور بڑا اچھے سمجھتے ہیں کہ ماتم کرنا ماتم کو اللہ کے رسول نے منع کر دیا اور عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم لئی سے منہ من ضرب الخدود و شق الجوب و دعب دعب الجاہلیہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ شخص ہمارے راستے پر نہیں ہے یعنی ہمارے طریقے پر نہیں ہے جو اپنے رخصاروں کو پیٹے اپنے گالوں کو پیٹے اپنا گریبان چاک کرے اور جہلت کی طرح سے آواز بلند کرے تو یہ لوگ جو ہے کچھ لوگ ایک جو گروہ گرو ہے گروپ ہے شیوں کا وہ تو خوب یہی کرتا ہو ماتم کرنا بہت بڑا دن کا اپنا ایک اہم اس کو سمجھ لیا عمل سمجھ لیا تو لکھنؤ جو شخص اللہ رکھ پر ایمان رکھتا ہے کسی کی کسی کا ماتم جو تین زیادہ نہ کرے سوائے سوائے عورت کے کہ اس کو چار مہینے دس دن عدت میں بیٹھنا ہے چار مہینے دس عدت میں بیٹھنا ہے اس کو تو تین دن سے کسی کا غم نہ منایا جائے سمجھا تو یہاں جو ہے چلو سالوں سال ماتم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی کتنے سال ہو گئے پندرہ سو چودہ سال ہو گئے ابھی ماتم چلا ہوا ہے <laughs> ماتم کرنے والی جو ہے جماعتیں آیا کرتی تھیں ہمارے بچپن میں وہ ماتم کرتی تھیں یا اللہ دو لوگ حیران رہ جاتے تھے سینا کو بھی کر لے کے خون نکال لے کے ہاں گال گال مار لے کے کپڑے پھاڑ لے کے ارے یا اللہ یا اللہ ہم دیکھتے تھے سبھی بچے تھے دیکھتے تھے کیا کر سکتے ہیں بہت افسوس ہوتا تھا ہم کو جو ہے ہم کو بھی رونا آتا تھا ہم بھی روتے تھے بھی کیا کر سکتے تو یہ سب کوئی دین سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہے ہی نہیں سب دین کے خلاف نبی برد رضی اللہ تعالیٰ قال اغمی اللہ ابی موسا اللہ شہری فاقبل امرات ام عبد اللہ تسی ابھی رن تن سما فاق قال اعلمی علم تعلمی وکان یدیس ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال انا بری ممن خلق سلق و خرق ابو بردا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو موسا شریف رضی اللہ بے ہوش ہو گئے یعنی بیمار تھے بے ہوش ہو گئے تو ان کی بیوی پھر ہوش آ گیا تو ان کی بیوی چیخنے اچھے لانے لگی تھی ان کی بے ہوشی دیکھ کر تو ہوش میں آئے تو کہا کہ تو کیا نہیں جانتی 
کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا میں اس سے بیزار ہوں ان لوگوں سے بری ان میں بالکل ان سے برات ظاہر کرتا ہوں جو مصیبت کے وقت سر کے بال مڑائے چلا چلا کر روئے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے دیکھ رہے ہو کپڑے پھاڑنے کے ریبان چکنے سے کنا ہے جو آپ پر ماتوں میں لوگ کرتے تو ماتم جو ہے صرف تین دن تک یعنی انسان ہے فطری طور پر کسی کے انتقال کے بعد جو ہے جو کچھ ہوتا ہے وہ تین دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے عورت کو سوگ میں بیٹھنا ہے اس کے رونا پلانا نہیں ہے فطری غم کے لیے عورت کو تین چار مہنے چار دس دن تک کرنا ہے تو یہ جو ہے بہت افسوس کے ساتھ جو ہے میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ کس طرح سے جو ہے سلمت رضی اللہ تعالیٰ قال مات ابو سلمت لما مات ابو سلمت قلت غریبا وفی الارض غربتا لو ابچین بکان یتحدث انہو فکنت قد تحیت للبکائی از اقبلت دمرات تریدو ان تسعیدنی فاستقبلها رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقال اے نے تریدو قال تدخلی شیطان بیتا اخرج اللہ منو مرتا ہی نہیں وَقَفَبْ تُونِ الْبُقَائِ فَلَمْ آپ کی دیکھ رہے ہیں کیا فرما ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں یہ حضرت عمر سلمہ فرماتی ہیں کہ میرے پہلے شور کا جب انتقال ہو گیا تو ابو سلمہ مسافرت میں تھے مسافرت میں انتقال ہو گیا تو میرا سوچی کہ مرو فطری پر مرونی کی تیاری کر رہی تھی احسانہ کا عورت بھی آگئی میرے ساتھ تو اللہ کے رسول موجود تھے فرما ہے کیا تمہارا حیرت ہے کہ تم شیطان گھر میں داخل کرو جس گھر سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال دیا پھر جو ہے میں روئی نہیں دیکھ رہے ہیں یت حد سوان ہو انہیں ایسا رونا روئیں گے دنیا آدھ رکھے گی اس کا تذکرہ کرے گی تو جو ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شیطان کو دو دفعہ لانے باہر نکال دیا تم اس کو داخل کرنا چاہتی ہو جبکہ ابو سلمہ مسلمان ہو گئے تھے اس وقت نکال دیا اور ابو سلمہ جب ہجرت کر کے جب دو مرتبہ اللہ نے شیطان نکال دیا تم کرنا چاہتی ہو تو یہ ماتم بالکل غلط ہے جو لوگ کر رہے ہیں شریعت کے خلاف پھر کیا چلتا ہے اس کے ساتھ باجے دھول تاشے پھر جو ہے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا اس کے بارے میں حالو ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ بسنی رحمت للعالمین رحمت للعالمین وَحُدَلْ لِلْعَلَمِينَ وَأَبَدِ رَبِّي بِمَحْقِ الْمَعَاسِفِ وَالْمَزَامِيرِ اللہ کے لئے فرما رہے ہیں اللہ نے مجھے رحمت اللہ علمی بنا کر بھیجا ہے مجھے حُدَلْ لِلْعَلَمِي بنا کر بھیجا ہے اور مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں معاذف اور مزامیر کو جو ہے مٹا دوں تو معاذف جو ہاتھ سے بجا جاتے ہیں مزامیر جو مو سے بجا جاتے ہیں سب چل رہا ہے قال كنتما ابن عمر في التريف فسمع مزمارا ووزع اسبعي في وزنه وناء التريف إلى جانب الآخر ثم قال لي بعد أن بعود يا نافع هل تسمو شيئا قلت لا فرف اسبعي من وزنه فقال كنتما رسول الله سلم فسمع صوت يراي فسنى مثل ما سنت قال ونافع وكنت إذا ذاك زقيرا نافع جو حضرت ابن عمر کے غلام ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ابن عمر ست راستے میں جا رہا تھا یہ حضرت ابن عمر نے بانسری کے آواز سنی فرن اپنی انگلیاں کانوڑا لی اور راستہ ہٹ دیا دوسرا راستہ اختیار کر لیا پھر مجھ سے پوچھا کیا تم سن رہے ہو جو آواز آ رہی تھی یہ بند ہو گئی تو کچھ دوسرا راستہ کٹنے کے بعد بلے کہ آواز نہیں آ رہی ہے تو انگلیاں نہیں کاری پھر بیان کیا کہ میں اللہ علیہ وسلم ست تھا تو جب آپ آواز سننے کے لئے تیار نہیں بانسری کی میرے بھائیو 
हम बैठ के लगा के सुन रहे हैं जोरदार तरीके से जो है ढोल तमाशे ढोल बाजे और बांसुरी म्यूजिक अब तो म्यूजिक आ गया इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक है कैसी अजीब अजीब तरीके से गाने हैं कैसे अजीब तरीके से जो है म्यूजिक बच दिया सब सुनाने के लिए कैसे अफसोस की बात है ना ये जो दीन के तमाम चीजों के खिलाफ कर रहे हैं जिस चीज़ को अलग बिठा ले गए थे उसको हम जो जिंदा कर रहे हैं उसी से हम लुत्फ उठा रहे हैं जिसको अल्लाह के रसूल ने जो है सुना गवरा नहीं किया देखो सुनते तो क्या अल्लाह की कोई तकलीफ ये होता था अरे आप तो अल्लाह के रसूल थे तो मुहर्रम में एक बात तो जो है ये ताजी हो गए मुहर्रम के जो है क्या हो गए बाजे गाजे ताशे हो गए फिर इसके बाद जो है तस्वीरों को मिटाने को तिमसाल को मिटाने को हम दिया था और बाजों को अल्लाह के लिए मिटाने के लिए आए थे वही हम जिंदा कर रहे हैं ये देखो फिर बाज उड़ा जा रहे बारूद देख रहे क्या है बारूद हाँ बिल्कुल जो है गैर मुस्लिमों का तरीका मुफ्त आती हो पैसों से आती है तो अल्लाह तला क्या फरमा रहे जो है वला तो बजर तबजीरा भेजा पैसा मत छोड़ा हो आपको मालूम है कितने इसके हैं इसके हाँ रुपये को जलाना कोई एक दस रुपये के नोट लेकर जलाएगा तो क्या बोलेंगे दीवाना हो बोलेंगे बोलो ये कितने नोट जल रहे हैं <laughs> हजारों के नोट जल रहे हैं यहाँ पर <laughs> कभी एक सोचा आपने हजारों के नोट जल रहे हैं यहाँ पर हुँ? ला तो बजर तबजीरा बेजा मत उड़ाओ इन दल मुबजिर ने कान अखवान शातीन बेशक इस तरह से पैसा बेका बेजा उड़ाने वाले क्या हैं शैतान के भाई हैं वो काना शैतान रबी कफूर और शैतान तो अपने रब का ना शुक्र रहा है मेरे भाई देख रहे हैं आप इससे कैसे इससे हादिसात हो गई हैं आग लग गई बाजे की बाज करने वालों काम करने वालों को हो गया बाज देखने वालों को हो गया है हुँ? सब काम जो शरीर के खिलाफ एक काम शरीर के मुताबिक बताई मिली सब काम शरीर के खिलाफ हो रहे हैं फिर ये शहादत ये इमाम हसम शहीद हुए अरे शहादत का हमारे पास कब चला रहा है शहादत का सिला तो हमारे पास शुरू से चला रहा है सबसे पहले शहीद होने वाली कौन है महापल में आपको ये खातून है सुमैया रजी अल्लाह सुमैया रजी अल्लाह खातून ही सबसे पहले शहीद हो गई अबू जहल ने एक तीर चलाया अंधा में नाम में जाकर लगा और शहीद हो गए कभी याद किया उसको फिर उसके बाद अल्लाह के रसुल के पास कुछ लोग आए रियल जकवान और रोसैया ये कबीले आके बोले हमारे पास लोग इस्लाम जो है कबूल किए हैं उनको तालीम के लिए आप लोगों को भेज दीजिए असाब सुफा जो मदरसा भी था और जिनकी छावनी भी थी फौजी छावनी भी थी आपने जो है सत्तर साहबा कराम को भेज दिया वो बिल्कुल नहाते थे रास्ते में जो है अचानक उन पर हमला करके सब खत्म कर दिया सिर्फ एक साहबी बचे और आके लखनऊ जो है ये सब खबर दी कि इस तरह से हम लोगों को उन्होंने ख़त्म कर दिया हमारे सारे साथियों को आपको अलग इतना दुख दुख हुआ कि आपने जो है एक महीना भर कुनूत नाजिला पढ़ी मतलब एक तो कुनूत दुआ कुनूत जो हम पढ़ते हैं वितर में फिर ये उसके अलावा जो है कुनूत नाजिला है अल्लाह के रसूल ने पांच वक्त की नमाज में पढ़ी इब्र अब्बास ने कनत रसूल वसलम शहरन मुतताब अन फिजोहरी बल असरी बल मगरी बोले शाह वसला तो सुबह जोहर असर मगरी बिशा और सुबह वहां पढ़े उनके लिए उनकी बदवा करने के लिए क्या करने के लिए वो इस खाल समी अल्लाहमिंदा नरकती यदु अला अहिया और उनके लिए बदवा करते थे बनी सलेम के जो है कबीले थे रियल रियल जकवान उसैया और सारे लोग पीछे चामीन कहते थे तो सत्तर लोगों को इसे बिल्कुल उनको खत्म कर दिया था जंगे बदर में कुछ लोग शहीद हो गए जंग उहद में सत्तर साहबा शहीद हो गए अल्लाह के लिए चचा शहीद हो गए हजरत हमजा रतन उनका मसला किया गया था मालूम हाथ नाक मुंह सब काट डाले थे पेट उनका चिरा गया था मालूम उनका कलेजा चबा गई थी हिंदा जब इस्लाम कबूल नहीं की थी अल्लाह के लिए सब लोग रो रहे थे अपने अपने जो है अज्जा के लिए तल हमजा के लिए रोने वाला कोई है तो अरे अल्लाह के रसूल कितना कम हुआ तो सारे सावा काम होने लगे उसके बाद कई मरतों की नमाज पड़ी गई जो जनाजे लाए जाते थे अल्लाह के रसूल रखते थे हजरत मुझे वही रहता था बीस से पच्चीस मरतबा उनकी नमाज जनाजा पड़ी अल्लाह के रसूल ने सबके साथ तो शहादत का यहाँ तो सिलसिला ही चला हुआ है शहादत का सिलसिला चला हुआ है अच्छा खुल्फा राशिदीन हजरत उमर रजी अल्लाह तला हो मालूम है खलीफ वक्त हैं कहा कि जो है इसके अंदर जो है 
ہمارے دارو خلافہ کے اندر جو ہے کسی کافی کو نہ رکھو شعبہ مغیرہ بن شعبہ جو ہے ایک اپنے غلام کو لے کر رہے ہیں فارسی غلام کو تو وہ ان سے آ کے کہتا ہے کہ جو ہے مجھ پر بہت زیادہ انہوں نے جو ہے مالی طور پر جو ہے مجھے یہ ڈالا ہے تقاضا کر رہے ہیں مجھے میں وہ غلام ہوں ان کا تو بہت زیادہ جو ہے مجھ مالی مطالبہ کر رہے ہیں آپ ذرا کم کریں تو پوچھے تو کیا کرتا ہے تو اس نے کہا کہ میں یہ کرتا ہوں کرتا بہت سارے ہنر بتایا اور اتنی ہمر ہمر ہنر کرنے والا ہے تو اتنے کام جب کر سکتا ہے تو اتنی رقم دینا چاہیے کیا مشکل ہے تو اس کو غصہ آ گیا اچھا میں ایسی چکی بناؤں گا تم کو بول کے چلا گیا اس تو تھوڑا سا حضرت مرض اللہ تعالیٰ کو تھوڑا سا جو ہے شبہ ہو گیا پھر ایک دن آپ صبح نکل رہے تھے فوراً ہی نماز کے وقت جو ہے صبح کے وقت جو ہے آپ کے پیٹ میں چھڑا کھوپ دیا پکڑو کون ہے پکڑو کون پکڑے دیتے معلوم آتی جو ہے ان کا غلام ہے مغیرہ بن شبہ کا مجوسی غلام ہے کہا الحمد میرا قاتل کوئی مسلمان نہیں پھر دودھ لائے گا دودھ پیا دودھ پیتے تو معلوم پیٹ سے باہر آ گیا کہ میں بچتا نہیں معلوم پھر سفر کی آخری اٹھائیس تاریخ تھی انتیس تیس اس کے بعد پہلی محرم کو انتقال ہوا ہے حضرت عمر جلد دیکھ رہے آپ بھی شہید ہیں پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ وقت ہیں بلوائیوں نے عبداللہ بن سبا اس کی جو ساتھی تھے گھر آپ کا گھر گھیرا ڈال کر اب گھر کا محاصرہ کر کے آپ کو شہید کر دیا معلوم اور پھر یہ بھی تاریخ کی جو ہے شہادت ہے جو لوگ گھر کو گھر اندر گھسے تھے سب کے سب دیوانے ہو کے مر گئے آدھا. سب کے سب دیوانے ہو کے مر گئے کیا بتایا جائے گا شہدہ ہمارے پاس شہادت کی تاریخ اسی ہے میں اب تمام شہدہ کو نہیں گنا صرف سرسر کے بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو صرف یوم حسین کی شہادت یاد آ گئی آپ کو سب کی شہادت بھول گئے حضرت علی وہ بھی شہید ہو گئے حضرت جب اس کے بعد حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت لوگوں نے حضرت علی خلیفہ بنایا تو حضرت امیر بابا کا اور مطالبہ یہ تھا کہ آپ ان کا قصاص لو جب ہم آپ کے خلاف کریں قصاص لینے کے لیے پہلے تو قبول کرنا چاہیے تھا ان کی خلافت کو یہ مطالبہ کر کے بیٹھ گئے وہ آپ کی بیت قبول کرنے سے رکے رہے تو پھر آپس میں جو ہے جنگ شروع ہو گئی اکثر لوگ حضرتی کا ساتھ دے رہے تھے پھر انہوں نے سوچا کہ کیا کرنا چاہیے تو ان کی فوج نے جو ہے انہوں نے سکھا دیا کہ تم قرآن کو اپنے نظر پر اٹھاؤ تو قرآن نے نظر اٹھایا اور کہا ہم قرآن سے فیصلہ چاہتے ہیں قرآن سے فیصلہ کرتے تو یہ جن کی حضرت علی کی فوج بولی انہوں قرآن سے فیصلہ چاہتے ہیں ہم جنگ بند کریں گے تو حضرت بولی نہیں بھائی یہ مت تم چھوڑو جنگ مت چھوڑو اب جنگ جو ہے فتح ہونے کے قریب ہے اب تم کیوں چھوڑ رہے ہیں نہیں 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 وہ قرآن سے فیصلہ چاہ رہے ہیں لوگ ہم چھوڑ دیں گے دیکھیے ان کی بات نہیں مانیے لوگ جو آپ کے شیعہ نیلی کہلانے والے یہ لوگ ہیں اس وقت پھر اس کے بعد کہا کہ جو ہے نہیں ہم جو ہے ایک ایک حکم آپ کی طرف سے مقرر کریں گے ایک حکم جو ان کی طرف سے مقرر کریں گے دونوں حکم جو فیصلہ کریں گے وہ مان لیں گے تحکیم کہتے تحکیم تو یہ جو ان کا گرو تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ارے آپ نے انسان کو حکم بنایا اس لیے آپ کافر ہو گئے دیکھو حضرت علی کافر بنا <laughs> اور عورت اور مرد میں کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو اللہ اللہ کے قرآن نے فرمایا کہ جو حکم من اہلی و حکم من اہلی آز. ایک حکم میں نے فیصلہ کرنے والا ادھر سے ادھر سے لے کے فیصلہ کرو تو ایک مرد عورت کے جھگڑے کے لیے حکم مقرر کرنا ہے اگر کوئی آدمی جو ہے محرم ہو کر شکار کرے تو اس کا فیصلہ کیسا کرنا ہے وہاں حکم جو ہے مقرر کرو انہیں جو فیصلہ کرتا ہے وہ دے دو ایسے معمولی چیزوں کے لیے حکم مقرر کرنا ہے ابھی تو حکومت کا بڑا فیصلہ ہے تو حکم مقرر کرنے میں کوئی غلطی بات نہیں تھی قرآنی کا فیصلہ ہے حکم مقرر کرنا تو یہ جو یہ لوگوں نے نہیں آپ غیر اللہ کو حکم بنائے اس لیے آپ کافر ہو گئے فوج کٹ گئی خارجی خارج جو خارج 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 ہو گئے ایک گروپ بن گیا خارج کا کہا کہ آپ جو ہے کافر ہو گئے انہوں بھی کافر ہو گئے حضرت عمر امیر محبوب بھی کافر ہو گئے دیکھو دونوں کافر ہو گئے تو ان کا ساتھ حضرت عمر بن ناس دے رہے تھے تو تین آدمی کافر ہو گئے تو اب جو ہے جو حکم کا حکم مانتا ہے کسی کو وہ کافر ہے ہم ان کو ختم کریں گے تو تین آدمی تیار ہو گئے کس طرح ختم کرنا ہے ان کو تو ان کو ان کو ایک آدمی مقرر کیا گیا تھا حضرت امیر میں کو ختم کرنے کے لیے عمر بناس کو ختم کرنے کے لیے بنایا گیا اور ایک حضرت علی کو ختم کرنے کے لیے بنایا حضرت علی کو جو قتل کرنے کے بنایا تھا وہ اس کا نام عبد الرحمٰن بن ملزم دیکھ رہا کیا نام ہے عبد الرحمٰن ملزم اللہ کے فرمایا اس امت کا پہلی امت کا سب سے بدترین آدمی کون تھا قزار بن سال جو تھا وہ جو قوم سمود کا آدمی جس نے اس کی کوچے کاٹ ڈالی تھی اور اس امت کا آدمی جو ہے اس 
بن بس اس کا بقال اور رسول اللہ ناقت اللہ حفظ کیا یہ بدبق قزار بن سالف تھا ذم بس اس کا جب شقیہ آدمی اٹھ کھڑا ہوا اور اونچی کی گوٹیں کاٹ ڈالی فکذبو فاقروحا بدمدم المربم بذم فسبا ولا خفوق با سورۃ الشمس اللہ تعالی فرما رہے ہیں تو قزار بن سالف جو تھا اس امت کا بتین آدمی تھا میری امت کا بتین آدمی ہے تو عبد الرحمن بن ملجم ہے ایک مہینہ تلوار کو زہر پلایا ہے تو ذلی کو قاتل ہوا ہے تو یہ سب شہادتیں تو ہوتی آ رہی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے شہادتوں کا تو حضرت بلا شبہ یہ واقعہ بہت غمگین واقعہ ہے حضرت حسین رضی حسین رضی اللہ کی شہادت کا اب کیا کر سکتے ہیں اس طرح سے واقعہ پیش آنا تھا وہ تو آ ہی گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنے جو ہے احادیث کے باوجود بھی لوگوں نے جو ہے اہل بیت کا احترام نہیں کیا انزید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ نے خال کام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں من فینہ ختیمن بمائن یدہ خمن پین مکتی والمدینتی فحمد اللہ واسنا علی وباز وزکر سم قال اما بعد یا ایو الناس انما نبشرم یو شکر ان یاتی رسول ربی فوجیبو ونا تارکم فیکم اسق لینی اول ہمیں کتاب اللہ ہے فی ان ہدا والنور فقضو پی کتاب اللہ ہے واستمسکو بیا فحس علا کتاب اللہ ہے ورغب فیہ سم قال و اہل بیتی اذکرکم فی فی اللہ ہے اذکرکم اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم فی اہل بیتی مسلم سی مسلم کی حدیث روایت ہے زائد من عقم سے روایت ہے یہ اللہ کے رسول نے ایک دن مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک پانی کا مقام تھا جس کو خم کہتے ہیں تو سب آپ نے خطاب عام کے ذریعے سے ہمارے سامنے کھڑے ہوئے پہلے آپ نے اللہ کی ہم تو سنا کی پھر فرمایا کہ لوگوں آگاہ ہو جاؤ میں تمہارے طرح میں ایک انسان ہوں قریب ہے کہ میرا پروردگار کا فرستہ آئے انہیں مجھے موت کا پیغام لے کر آئے میں اللہ کا خم کر چلا جاؤں تو میں دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت ہے نور ہے پس تم کتاب کو مضبوط پکڑے رہو اگر آپ نے لوگوں کو کتاب اللہ کے مضبوط پکڑنے کی طرف ترقیب دلائی پھر دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں میں تمہیں اللہ کا وضابیہ دلاتا ہوں جو میرے اہل بیت کے حقوق کی قدائی میں کرو گی چیز مرتبہ فرمایا میں تمہیں اُزَكِّرُكُمْ اللَّهُ فِي اَهْلِ بَيْتِ اُزَكِّرُكُمْ اللَّهُ میں اپنے اہل بیت تم کو یاد دلاتا ہوں جو میرے اہل بیت کی حقوق کی قدائی میں سبب ہوگا اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اس کتاب کتاب کرے گا وہ رائے حاصل پائے گا جو شخص اس کو چھوڑ دے گا تو گمراہ رہے گا تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا شبہ اہل بیت کی بہت فضیال بیان کی ہیں تو بعد کے لوگوں نے اس کو نظر انداز کر دیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا بڑا مقام ہے حضرت حسین حسین کو اللہ کی رسول کیا فرماتے تھے نبی سید خدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالق رسول صلی اللہ علیہ وسلم الحسن الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ ابو سید خدر رضی اللہ عنہ سے ربایت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ حسن حسین دونوں بیشتی نوجوانوں کے سردار ہیں علی بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الحسن والحسین ہما ریحانائی من الدنیا ابن عمر سے ربایت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ حسن حسین میرے دو پھول ہیں تو اتنی فضائل ان کے ہونے کے باوجود بھی لوگوں نے جو ہے حسن حسین کی اور حضرت علی کی جو ہے قدر نہیں کی ان سلمہ قالت دخلتو علا ام سلمتا وہ تب کی فقلت ما یوکی قال رائیت و رسول اللہ سلم تانی فی المنامن وعلا راسی ولیتی دراب فقلت ما لکی رسول اللہ قال شہید تو قتل حسین آنفن 
ام سلمہ حضرت سلمہ یہ لگے حضرت سلمہ بیان کرتی ہیں کہ میں ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ کے خط میں حاضر ہوئی تو رو رہی ہیں اچھا آپ کیوں رو رہی ہیں میں نے کہا کہ میں نے اللہ کے لوگ خواب میں دیکھا کہ آپ کا سر اور داڑھی گردال ہو ہے پھر جب میں نے دریافت کیا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں آپ کی آپ کی گرد داڑھی اور آپ کپڑے کی آپ کی سر کیوں گرد آلودہ ہے تو آپ نے ابھی میں حسین کی قتل گاہ سے موجود آ رہا ہوں میرے جگر کے ٹکڑے کو ظالم بے دردی سے شتی شہید کر دیا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ اوقات رہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یارا نائب بی نصف النہار اشرس اخبر بی ادی قارورت قال فیہا دم فقل تیا بی بی ابی انت و امی ما آزا قال آزا دم حسین و اصحاب لمزل التقت یوم منزل یوم فَأُحُسِي ذَلِكَ الْوَقْتُ فَأَجِدُ قُدِلَ ذَلِكَ الْوَقْتُ ابن عباس رضی اللہ کہتے ہیں ایک دن میں دو پر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا آپ کے بال بکری ہوئے ہیں اور آپ کے پاس ایک بوتل جس میں جو خون بھری ہوئی ہے تو میں نے کہا میرے مابا پر قربان یہ کیا حال ہے آپ نے فرمایا یہ حسین کے ساتھ حسین اس کے ساتھیم کا خون ہے جس کو میں آج قتل گائے حسین میں صبح سے اب تک اس بوتل میں اٹھٹا کر رہا پھر حضرت ابن عباس کہتے ہیں میں برابر وقت یاد رکھا تھا اس دن یاد رکھا تھا تو اس کی اسی بات مجھے خبر آئی اسی دن آپ کی شادت ہوئی تھی تو بلا شبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو مظلوم مظلومیت کے حالت میں شہید کیے گئے تو کوفہ کے لوگوں نے خطوط لکھے آ جاؤ ہم آپ کی بیت کرنے والے ہیں تو حضرت ابن عباس نے سب لوگوں نے منع کیا مت جائیے اور لوگ پر بھروسہ مت کیے دیکھو تو ایک تھیلا پر خط کے لائے رکھ دیا ہوں دیکھو یہ تھیلا پر خطوط ہیں ان لوگوں نے لکھی تو پہلے اپنے بھائی مسلم بیقل کو بھیج دیا ان کے ہاتھ پر انہوں نے اٹھارہ سال لوگوں نے بیٹھ کی تھی پھر تو ان کو آنے کے لئے کہا تو چلے گئے تو ابن زیاد یزید نے ابن زیاد کو وہاں کا مغور مغ کیا دیکھ کس طرح تو ان لوگوں کو جو ہے شکست دینا تو کوئی بچہ نہیں ان کے ساتھ سوائے ان کے ستر اسی لوگ ساتھ بس اتنے تھے تو اس کے بعد جو ہے ابن زیاد کو جو ہے ابن زیاد نے جو ہے کہا کہ کوئی آواز کرے گا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا تو ان کو سب مظلومی کے لئے قتل کر دیا جائے گا حضرت حسین کو قتل کرنے کے لئے بزدق کفر آ گیا پہلے اس نے مسلم ملک پر شہید کیا ابن زیاد پھر فوج کی کمان اپنے ہاتھ ملی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کربلا میں شہید کر دیا ان کا سر تن سے جدا کر کے پلیٹ میں رکھا دیکھو ابن زیاد کے سامنے اور ابن زیاد پر پیش کیا گیا اس بغبت کے ہاتھ میں ایک لاتھی تھی اس کو حضرت حسین کی ناک اور آنکھ پر چھو رہا تھا اور بطور مزاق کی کہہ رہا تھا کیا خوبصورت ہے کیا خوبصورت ہے یہ روایت حضرت انس رضی اللہ کر رہے ہیں روایت یہ سامنے تھے اس وقت حضرت انس رضی اللہ عنہ قال اوتی ہے عبید اللہ بن زیاد براس الحسین فجال جویل فی تستن فجال ینکتو وقال فی حسنی شین قال انس رضی اللہ تعالیٰ نہو فقلتو واللہ انہو کان اشبہم بی رسول اللہ سلم وکان مقصوبا بالبسمہ حضرت انس بیان کرتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ سلم مبارک عبید اللہ بن زیاد کے سامنے لاکھ رکھت میں رکھا گیا وہ بدبخت اپنی چھڑی سے سر مبارک کو چھیڑنے لگا پھر اس دین کے حسن کے بارے میں کچھ کہا حضرت انس کہتے ہیں میں نے کہا خدا کی قسم یہ وہ مقدس انسان ہے جو اہل بیت سے زیادہ اللہ کے رسول سے مشابت رکھنے والا ہے حضرت حسین کا سر وسمہ چرنگا ہوا تھا تو حضرت انس کہتے ہیں میں اس کے سامنے موجود تھا سامنے واقعہ بیان کرنا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ بہت خوبصورت ہے خوبصورت ہے اس پر حضرت انس نے کوئی ڈانٹا 
فی حسن شین اس کا مطلب یہ ہے بطور استضاء و حسن کے حسن میں کچھ بکواس کرا تھا کچھ عرصے کے بعد ابن زیاد کو مختار بن عبید نے قتل کر دیا اس کا اصل لوگوں کے سامنے لا کر مسجد میں اسی چپر رکھا رکھا گیا اچانک شروع ہوگا کہ آ گیا آ گیا آ گیا دیکھا تو کیا ایک بڑا سانپ آ گیا اور وہ ابن زیاد کی ناک میں گھستا گیا پھر نکلتا گیا تین مرتبہ سانپ اندر گھسا اور نکلا سب لوگ بھاگ گئے ہر حسین پر وار کر کے آپ کو قتل کرنے والے کا نام سنان بن انس ہے تو یہ سب واقعات جو ہے یزید کے دورے حکومت میں ہوئے اب یزید کے بارے میں جو ہے علماء کے بارے میں اختلاف ہے کیا اس پر لانت کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے تب چونکہ یہ یقین نہیں ہے جو کچھ ہوا اس کی ذمہ اس کو قبول کرنی پڑی اسی نے ابن زیاد کو ہم بھیجا تھا عبید اللہ بن زیاد کو بھیجنے والا کوفہ کا گور مک کرنے والا وہی ہے اور پھر جو ہے یہ سب واقعات جو ہوتے رہے اس کو اطلاع ہوئی بھی اس کے باوجود بھی نظر انداز کرتا رہا تو اس کے جو جملے ہیں جب حضرت حسین کا سر یزید کے سامنے رکھا گیا تو یزید نے کیا پڑھا معلوم ہے نفل کو حامن من رجال عزتن علینہ وکان وزلم دیکھیں ہم بازت لوگوں کے سر کے کپڑے اڑا دیتے ہیں اس لیے کہ ہمارے حق میں بے حد نافرمان اور بڑے ظالم ہے تو علماء کے درمیان اختلاف ہے اس لیے وہ بات نہیں رکھتا کہ عزیز پر اعلانت کرنا ہی نہیں کرنا ہے اگر اس کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے تو چھوڑ دو اگر نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے کرتا ہے اس کے بارے تو ایسی مظلوم حد میں شہید کر دیے گئے تو یہ تھوڑا سا واقعہ ہے جو بڑا ہی کیا کرنا چاہیے ہماری تاریخ کا جو ہے اندو دین واقعہ ہے تو بہرحال یہ واقعے کو بنا یہ بنا کر جو ہے بنیاد بنا کر اس طرح سے محرم کرنا اس طرح سے ناچنا گانا تازی بیٹھانا یہ تو ہماری شریف کی تعلیم نہیں تو میرے بھائی سب سے اہم چیز جو ہو رہی ہے کیا ہو رہی ہے شرک ہو رہا ہے سب سے بڑا گناہ جو ناقابل معافی گناہ ہے تو شرک کا گناہ ہے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کریں گے لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے ان اللہ یقفرو ہیں یو شرک بھی ہو یقفرو ما دونہ ذلک لی میں یشا فرمی شرک باللہ فقد افترہ اسم نظیمہ سورہ نسا کے در اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ میں رکو میں فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ اس کو نہیں معاف کریں گے کہ اس کے ساتھ کسی کو شرک کھرا جائے اس کے ساتھ جتنے بھی گناہ اس کو معاف کریں گے جس نے اللہ سے شرک کیا بہت بڑا گناہ کیا یہ جو غیر مسلم ہیں ان کا دینی شرک پر ہے ہمارا دین توحید کی بنیاد پر ہماری توحید وہ ہے جو شرک سے پاک ہے تو چنانچہ ایمان کب ہو ہمارا صحیح ہوگا اللہ میں اللہ دین آمن و علم یلبی سو ایمان و بی ظلم اولائک لہن و محتدون جو لوگ ایمان لائے انہیں اپنے علم کے ساتھ اپنے ایمان ظلم کو نہیں ملایا آحادی سے ہمیں منقول ہے کہ نبی صلی اللہ نے فرمایا ظلم کی تفسیر شرک ہے کیونکہ سورہ لکمان فرمایا اللہ تعالیٰ ان شرک لظلم نظیم گویا ظلم کی تنوین تعظیم کے لیے ہوئی تو حاصل مضمع کہ معمون امن میں وہی ہے محتدی ہدایت یافتہ وہی لوگ ہیں ہو سکتے ہیں جو ایمان لائے اس طرح ان کے ان کے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو اور خدا پر یقین رکھنے کے باوجود شرک کو نہ چھوڑا تو نہ وہ ایمان شرعی ایمان ہے نہ اس کے رضی امن نصیب ہوگا نہ ہدایت نصیب ہوگی سمجھا تو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں لوگ شرک میں پھنسے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی فرمایا وقال المسیب بن مریم عبد اللہ رب اللہ کی بات کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے انہوں میں شرک باللہ ہے جو اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرائے گا فقد حرم اللہ علیہ الجنت و ماواہ النار و مال ذل من انصار کیا فرمایا بے شک جو شرک ٹھہرائے گا اللہ کے ساتھ کی ٹھہرائے گا تو اللہ نے اس پر جنت کو حرام کرا دیا اس کا ٹھکان ہمیشہ کا جانم ہے اور ظالم کا کوئی جو مددگار نہیں تو میرے بھائیو ہم سب لوگ جو مسلمان کا لانے والے ہو کر شرک میں پھنسے ہوئے یہ بہت بڑا گناہ ہے اس شرک کرتے ہوئے بغیر توبہ کے مر جائے گا تو اس کی بخشش نہیں ہوگی یہ محرم ہوئی ہے شرک اور بدعت اور خرافات کا مجموعہ ہے تو میں اللہ کو گواہ بنا کر یہ سننے والوں کو گواہ بنا کرتا ہوں کہ میں نے یہ بات بالکل بالکل واضح کر دیا آپ لوگوں کو تاکہ مجھ پر جو ذمہ داری ہے وہ پوری ہو جائے جو یہ لوگ کر رہے ہیں کھلا ہوا شرک ہے چھپا ہوا شرک نہیں یہ کرنے والوں پر اور عقیدہ رکھ کے کرنے والوں پر تو جو ہے ہاں جو لوگ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں ان کے ساتھ تو یہ شرک میں مبتلا ہیں یہ لوگ اللہ تعالیٰ ہرگز ان کو معاف نہیں کرے گا پھر اس کے بعد دوسری بات جو ہے جو چلا ہوا ہے وبا 
आम आवाज फैली हुई है कोरोना वायरस की ये हमारे गुनाह की वजह से सबसे बड़ा गुना हम लोग कर रहे हैं वो गैर मुस्लिम का गुनाह क्या है नेकी क्या है क्या मालूम है लोग अरे हमको अल्लाह तला ने बताया था कि ये नेकी है और ये बदी है ये गुनाह है और सब आपके काम है तो हम लोग गुनाह काम में फंसे नहीं बल्कि खुलकर गुना कर रहे हैं हम लोग मालूम होते हम गुना कर रहे हैं उनको क्या मालूम है गुना क्या है मालूम नहीं और माँ साहब को मुस्लिम और बीमा का सब तहदी को तुम्हें जो मुसीबत पहुँचने तुम्हारे हाथों की कमाई का नतीजा है अब ये जिम्मेदारी उन लोगों की थी जो जानने वाले जानने वालों की जिम्मेदारी थी कि वो लोगों को रोकते उन्होंने नहीं रोका क्या किया जाए तो अमर बिल मारूफ जो फरीजा है न करने की वजह से बहुत बड़ी तादाद जो इसमें फंस गई मेरी जान है तुम जरूर भी जरूर मारूफा तो हुक्म देते रहो और जरूर भी जरूर मुनकरा से रोकते रहो या ये अनकरीब अल्लाह तला अपना अपने पर नजर करेगा फिर अल्लाह से दुआ मांगे तुम्हारी दुआ कबूल नहीं की जाएगी तो ये कोरोना वायरस क्या है ये हमारे गुनाहों की वजह से हम पर मुसलत किया गया है बयान लंबा होता है कि मुख्तर मैंने इशारा किए सिर्फ सिर्फ के बारे में तो बहुत कुछ कहना है अभी बहुत कुछ इन शाह तफसील से आएगा तो बहरहाल जो है मेरे भाई बहुत बड़ा गुना में हम लोग मुबतला है सिर्फ ताना नहीं आता उसके बाद बिदतें आ जाती सिर्फ बिदात खुराफात का एक मजमा हो रहा है और इसको रोकना जिनकी जिम्मेदारी थी वो रोक रहे नहीं बस बैठे हुए हैं बस जिन लोगों को जा, जो जानने वाले उनकी जिम्मेदारी थी मैं अल्लाह को अल्लाह मैंने पूरी जिम्मेदारी कर दी खुलकर मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि खुला हुआ शिरक है ये बिदात है ये खुराफात है जब तक नहीं छोड़ेंगे मैं दुनिया के अंदर तुमको जो है सुकून मिलेगा आखिरत की तो है कामी भी है नहीं बिल्कुल ईमान ही तुम्हारा मोतबर नहीं शिरक के साथ ईमान मोतबर नहीं पहले तो लाह देखे हमारे कलमा लाह उसको दिल लाला पहले शिरक नफी उसके बाद तोहद का इस्बात है तो अल्लाह ताला मुझे आप सब लोगों को शिरक से बचकर तोहिद पर कायम रहने की तोहफ़ी अता फरमाए और अल्लाह की सुनत के तरीके पर चलने की तोफ़ी दे और हमारा खातिमा ईमान सलाम पर करे सुबह रबी कर रबी लजती अम्मा सिफ़ून सलाम वसलीम वालहमदिल्ल रबीआल